nước Mỹ lại một lần nữa khiến các đối thủ của mình phải sững sờ khi công bố kế hoạch nâng cấp tham vọng nhất đối với dòng chiến đấu cơ F-35 Line 2 của Lockheed Martin. Bản nâng cấp tuyệt mật có thể định vị lại khả năng của F-35, khiến loại máy bay vốn đã có khả năng chiến đấu vào hàng cao nhất thế giới này càng trở nên nguy hiểm hơn. Những cải thiện mới lần này liên quan đến radar, tác chiến điện tử, cho đến các hệ thống động lực được nâng cấp hoàn toàn, vân vân. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng Thế giới tiêu điểm khám phá khả năng của F-35 với bản cập nhật mới nhất của mình. Đừng quên bấm like và ấn đăng ký kênh để liên tục tương tác với chúng tôi. Trong suốt thời gian phục vụ, chiến đấu cơ F-35 đã bị chỉ trích phần nhiều là đến từ các chính trị gia vì những thất bại kỹ thuật và vấn đề ngân sách. Điều đó đã làm lưu mờ hệ thống năng lực xuất sắc của chính nó. Trên thực tế, nó đã được giới quân sự ca ngợi là một cuộc cách mạng về lực lượng không quân chiến thuật. Thuận theo một loạt các cải biến mới được đưa vào sử dụng, khả năng chiến đấu trên không gây chấn động thế giới của chiến đấu cơ F-35 sẽ dập tắt mọi lời tranh cãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, về mặt khách quan, chiến đấu cơ tấn công đa nhiệm John Street Fighter là máy bay tiên tiến nhất và có năng lực nhất trên thế giới. Nó có khả năng đồng thời đảm đương nhiều vai trò khác nhau của máy bay quân sự, từ tin báo, giám sát và trinh sát đến tác chiến điện tử, cho đến quản lý không gian chiến trường. Thậm chí nó có thể được sử dụng như một nút điều khiển và chỉ huy cấp cao với khả năng sống sót đáng kinh ngạc. Mặc dù chiến đấu cơ F-35 ngày nay đã có những hệ thống năng lực mạnh nhất trên thế giới, nhưng sự phát triển công nghệ đã phá vỡ cấu trúc hệ thống hiện có của nó, buộc nó phải theo kịp những thách thức có thể xuất hiện trong 20 năm tới. Sắp tới, văn phòng chương trình F-35 đã lo trước tính xong, đưa ra kế hoạch nâng cấp làm mới công nghệ 3, TR-3 và bản nâng cấp Block 4. Việc nâng cấp Block 4 dự kiến sẽ mất từ 6 đến 10 năm, tiêu tốn khoảng 15 tỷ đô la Mỹ bao gồm các danh sách dài, các cải tiến bí mật và thậm chí là tuyệt mật. Một số trong đó, người ngoài có thể sẽ không bao giờ được phép biết đến. Làm mới công nghệ 3, TR-3 là đặt nền tảng cho việc nâng cấp quy mô lớn ở mức độ nào đó, trong đó bao gồm tìm cách hiện đại hóa bộ xử lý cốt lõi, bộ nhớ, hệ thống hiển thị toàn cảnh buồng lái và hệ thống điện tử hàng không liên quan tới F-35. TR-3 đang được mô tả là xương sống máy tính mới của F-35, vì nó dự kiến sẽ cung cấp sức mạnh tính toán gấp 20 lần so với hệ thống máy tính TR-2 hiện có của chiến đấu cơ F-35. Theo nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ là công ty L-3 Harris, cuối cùng khi F-35 được kết hợp với các bản nâng cấp tiếp theo, khả năng tính toán sẽ tăng lên gấp 37 lần. Việc nâng cấp bộ xử lý này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hệ thống trên máy bay, bao gồm xử lý radar, hệ thống khẩu độ phân tán điện quang, bộ tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, hướng dẫn và các hệ thống khác. Để hỗ trợ tất cả các khả năng mới này, dung lượng lưu trữ dữ liệu cũng đã tăng lên gấp 20 lần. Bắt đầu với lô chiến đấu cơ F-35 thứ 16 được sản xuất vào năm tới, nó sẽ được trang bị bộ xử lý tác chiến điện tử cải tiến với sức mạnh gấp 3 lần hệ thống hiện có. Lô chiến đấu cơ F-35 thứ 17 sẽ được sản xuất từ năm 2025 và sẽ được trang bị không dưới 20 máy thu tác chiến điện tử, có thể phát hiện và định vị radar của kẻ thù và các đường truyền tín hiệu khác. So với F-35 hiện tại chỉ mang 5 máy thu tương tự, thì số lượng máy thu tác chiến điện tử của lô chiến đấu cơ F-35 thứ 17 sẽ tăng cấp 3 lần. Dù rất ấn tượng, song tất cả những cập nhật này chỉ là nền tảng cho những nâng cấp cao cấp hơn. Bản cập nhật công nghệ 3 cũng đã được những người trong ngành mô tả rộng rãi là xương sống của bản nâng cấp F-35 Lock 4, bao gồm khoảng 75 hàng mục chủ yếu. Tất cả 3 biến thể A, B, C của dòng chiến đấu cơ F-35 sẽ được nâng cấp. Nhưng những cải tiến hệ thống và nâng cấp khả năng là rất lớn đến nỗi có thể cần phải đổi tên những chiến đấu cơ tiên tiến mới này để phân biệt chúng với những thế hệ trước có năng lực yếu kém hơn. Hiện tại, phần lớn nội dung của Lock 4 vẫn còn là bí ẩn. Các nhà thầu tham gia vào dự án sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Cho tới 75 dự án nâng cấp sẽ được đưa ra trong các loạt phiên bản 4.1, 4.2 và 4.3 của Lock 4. Nhiều dự án trong số đó dựa trên sự phát triển phần mềm để khai thác và cải thiện khả năng tích hợp của năng lực phần cứng hiện có. Văn phòng chương trình chung đã mô tả Block 4 là kế hoạch nâng cấp đầy tham vọng nhất kể từ khi chiến đấu cơ F-35 ra đời. Nó có thể được nhìn thấy từ phần giới thiệu sau đây. 
Một phần quan trọng của việc nâng cấp Block 4 là việc tích hợp các loại vũ khí mới. Các vũ khí này bao gồm tên lửa tấn công liên hợp, tên lửa chống radar tiên tiến ACM-88G, tầm bắn mở rộng AARCM-ER để săn lùng hệ thống phòng không của đối phương ở khoảng cách xa, và tên lửa không đối không Meteo sau băng của châu Âu. Ngoài vũ khí đồng học truyền thống, bản nâng cấp Block 4 bao gồm một số khả năng tác chiến điện tử mới chưa được tiết lộ. Có lẽ điểm quan trọng nhất trong số những nâng cấp này là việc mở rộng các hệ thống vũ khí trên chiến đấu cơ F-35. Hiện tại, để không làm mất đi khả năng tàng hình của mình, chiến đấu cơ F-35 hiện chỉ có thể mang tối đa 4 loại đạn bên trong khoang bom. Lượng đạn bên trong ít ỏi luôn là điểm khó khăn lớn nhất của F-35. Lock 4 tăng khả năng chứa 6 loại đạn của khoang bên trong, giúp chiến đấu cơ F-35 có khả năng tấn công cao hơn khi đưa vào chiến đấu. Chiến đấu cơ F-35 hiện tại sử dụng radar mảnh pha quét điện tử chủ động AN-ABC-81 của Northrop Grumman. Nó mạnh đến mức không chỉ có thể được sử dụng để xác định và theo dõi các mục tiêu trên mặt đất và trên không, nó thậm chí còn có thể gây nhiễu điện tử cho các radar của kẻ thù. Ngay cả một hệ thống có khả năng như vậy cũng sẽ được thay thế bằng AN-ABC-85 mạnh mẽ hơn. Hệ thống radar tối tân này sẽ đảm bảo ưu thế trên không. Đã có suy đoán rằng radar mới sẽ có mô đun truyền nhận TRM dựa trên Galinichit. Những mô đun mới này có hiệu suất nhiệt vượt trội, giúp cải thiện đáng kể việc cung cấp năng lượng và độ rõ nét. Những công nghệ này cung cấp thêm năng lượng cho các nhiệm vụ thu thập mục tiêu và tác chiến điện tử. Kết quả của nó là tăng gấp đôi phạm vi phát hiện mục tiêu của chiến đấu cơ F-35 với cùng công suất đầu ra và kích thước mãn, giúp F-35 có lợi thế không thể vượt qua khi so với các chiến đấu cơ khác trong các cuộc giao chiến ngoài tầm nhìn. Để cung cấp đủ động lực cho tất cả các hệ thống mới này, F-35 cần lắp đặt động lực lớn mạnh hơn. Mặc dù động cơ F-135 mà nó đang trang bị đã là động cơ dành cho chiến đấu cơ một động cơ mạnh nhất thế giới. Mới đây, Lầu Năm Góc đã hoàn tất thỏa thuận với công ty Raskwitz này để tiếp tục lắp đặt động cơ cho chiến đấu cơ F-35 tận cho đến lô 17. Điều này khiến động cơ của công ty Raskwitz này mở rộng nâng cấp tận cho đến lóc 4. Công ty Raskwitz này đã đưa ra đề xuất rẻ hơn nhiều với cải tiến khiêm tốn hơn cho chiến đấu cơ F-35. Mặt khác, General Electric đang chào mời một động cơ chu kỳ thích ứng được thiết kế cho thế hệ chiến đấu cơ tiên tiến tiếp theo, có thể mang lại những bước nhảy vọt về công nghệ đối với lộ trình, lực đẩy vân vân, nhưng giá thành cũng cao hơn. Nâng cấp cốt lõi động cơ tiến hóa SCU của công ty Rushquid này sẽ tăng lực đẩy của động cơ F-135 hiện tại lên 10%, đồng thời cải thiện hiệu suất nhiên liệu thêm 5%, giúp lộ trình tăng thêm 7%. Động cơ chu kỳ tự động XA100 của công ty Senero Electric hiệu suất nhiên liệu tăng 25%, lực đẩy tăng 20%, quản lý nhiệt được cải thiện 2 lần, lộ trình tăng 35%. Mặc dù động cơ tuần hoàn tự động của công ty Senero Electric có thể mang lại những cải tiến hiệu suất thú vị hơn F-35, nhưng đề xuất của công ty General Electric có thể tiềm ẩn rủi ro về chu kỳ và tài chính so với các công nghệ trưởng thành. Điều này đủ làm lung lay niềm tin của những người ủng hộ kế hoạch của công ty General Electric để nghiêng về một cải tiến khiêm tốn và thân thiện hơn đến từ công ty Braswick này. Tướng Max D. Cayley, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Hoa Kỳ ACC, giải thích về kế hoạch nâng cấp lớn cho lóc 4 của chiến đấu cơ F-35 rằng mục tiêu đầu tiên là có được khả năng tác chiến điện tử mới. Sự tồn tại của các chiến đấu cơ tàng hình trong các cuộc xung đột cấp cao trong tương lai có thể được quyết định bởi điều này. Việc nó có thể chiếm vị trí thống trị trong các tác chiến điện từ trường hay không sẽ trở thành một yếu tố tuyệt đối quyết định kết quả thắng bại trên chiến trường. Trong quá khứ, các phi công chiến đấu thế hệ thứ tư tập trung vào bốn thứ là đội hình, radar, năng lượng và thông tin liên lạc, FREC. Đó là tín hiệu cảm biến, độ cao, tốc độ và lực đẩy của máy bay mà phi công nhìn thấy. Tuy nhiên, triết lý này đã trở nên ít quan trọng hơn đối với chiếc F-35. Ông Kelly cho biết đội hình chiến đấu cơ F-35 được gian trải để tối đa hóa khả năng cảm biến, radar có thể hoạt động độc lập, năng lượng có thể được kiểm soát bằng bộ điều khiển tự động và thông tin liên lạc là truyền dữ liệu nhiều hơn là đàm thoại. Vì vậy, những thứ mà các phi công thế hệ thứ năm cần tập trung vào đã rất khác. Họ cần quản lý dữ liệu và các mốc thời gian. Có nghĩa là, dưới sự quản lý kỹ thuật số của hệ thống tình báo, bạn chỉ cần đáp ứng bay đúng giờ là được. Tóm lại, mục tiêu cuối cùng của Lock 4 là trang bị cho chiến đấu cơ F-35 và các phi công của nó có các tài nguyên và công cụ mà họ cần để chiến đấu 
và sinh tồn trong phổ điện tử. Khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ và vững chắc sẽ là chìa khóa để thực hiện hóa tham vọng này. Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Rand Kendall vẫn luôn lo ngại về tiến bộ của Trung Quốc trong phương diện chiến tranh điện tử. Ông nói rằng Trung Quốc đang tập trung vào việc tăng cường độ phức tạp của vũ khí cũng như kho dự trữ, đồng thời hỗ trợ hiện đại hóa các hệ thống dự phòng, dây chuyền tiêu diệt vũ khí của họ. Thượng Kelly cũng có cách nhìn tương tự. Trong Thế chiến thứ hai, Thống chế Anh quốc Penelope Montgomery từng nói rằng nếu bạn thất bại trong cuộc chiến trên không, bạn sẽ thua cả cuộc chiến, hơn nữa sẽ thua rất mau lẹ. Thượng Kelly cho biết, sau nhiều năm, tình huống của hôm nay chính là nếu chúng ta thua trong chiến tranh điện tử, chúng ta sẽ thua cả cuộc chiến và thua một cách nhanh chóng. Các lực lượng đằng sau E-7 Whitehall, SC-37 Compact Coal, Eagle Passivating Warning Survivability System, EBA-WSS và F-35 Block 4 là những chiến đấu cơ mà không quân Hoa Kỳ cần phải hướng tới. Thượng Kelly đã đề cập đến máy bay mắc thần Boeing 737, AEW và C cùng được gọi là E-7 và chiến đấu cơ điện tử EC-37. Máy bay E-7 là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm nhất có thể cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ đối với các mối đe dọa nhiều lĩnh vực. Nhiệm vụ của chiếc EC-37 chủ yếu là cung cấp các chức năng hỗ trợ tác chiến điện tử dự phòng và thu thập thông tin tình báo. Hệ thống sống sót cảnh báo thụ động Eagle của chiến đấu cơ F-15 là một bộ tác chiến điện tử mạnh mẽ nâng cấp khả năng tự bảo vệ, nhận thức tình huống nâng cao và khả năng nhân đôi lực lượng bổ sung cho chiếc F-15E Chief Eagle đại bạc tấn công. Lockheed Martin muốn tất cả các chiến đấu cơ F-35 từ lô thứ 5 đến lô thứ 14 đều nhận được bản cập nhật công nghệ 3. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì Lockheed 4 sẽ bắt đầu với chiến đấu cơ F-35 lô thứ 17. Công việc nâng cấp đầy đủ dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029, Tướng Kelly tin rằng chu kỳ phát triển của bản nâng cấp lốc 4 đủ nhanh so với tầm quan trọng của các hệ thống này. Như vậy là chúng ta vừa lướt qua một cách rất cơ bản những nâng cấp cực kỳ hứa hẹn của dòng chiến đấu cơ F-35. Khi những cập nhật này được đưa vào thực chiến, quả thật những đối thủ của quân đội Mỹ sẽ phải run rẩy. Quý vị nghĩ thế nào về sức mạnh của F-35? Hãy để lại bình luận bên dưới để thể hiện quan điểm của mình. Còn bây giờ... Thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.